السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سهدرങ്ങളെ സൂറത്തു റഹ്മാന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യത്തെ നാല് ആയത്തുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായി ചാല ഈ ഭാഗത്ത് അഞ്ചും ആറും ആയത്തുകളാണ് ഒരു അല്പം ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഹസ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പദം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരല്പം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രാധാന്യം അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്കറിയാം അന്തിമ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഇതര വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ വെറും നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുള്ള അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേജുകൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനോള അതിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ച് ഇരട്ടി വരും അതായത് അറുപത്തി ആറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമാഹരണമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വളരെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേണ്ടാത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ കഥകൾക്ക് പോലും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വലിയ ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനോട് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ ചന്ദ്രൻ എന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഷംസ് സൂര്യൻ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കമർ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്ര ഈ രൂപത്തിൽ ആവർത്തിക്കുക വഴി മനുഷ്യനെ ആ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ പത്ത് ലക്ഷം ഭൂമിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഭീമാകാരമായിട്ടൊരു ഗോളമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്യൻ അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് മില്യൺ അതായത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ സ്രോതസ്സാണ് സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവല്ല നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ സൂര്യനേക്കാൾ എത്രയോ വലുപ്പവും പ്രകാശവും ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗാലക്സിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിക്ക് നൽകിയ ഭൂമിയുടെ വിളക്ക് അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെളിച്ചം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം സൂര്യനകത്ത് നടത്തുന്ന ശക്തമായിട്ടുള്ള ആറ്റോമിക് ഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് വെള്ളമാണ് നമുക്കറിയാം അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ജലാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലും കാര്യമായിട്ടുള്ളത് സൂര്യനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതായത് സൂര്യനിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സൂര്യനിലുള്ളത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഹീലിയമായി മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹീലിയമായി മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരല്പം പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പിണ്ഡമാണ് യഥാർത്ഥത്ത
ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരല്പം മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാരമാണ് നമുക്ക് ഊർജമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാരം ചെറുതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറിയ പദാർത്ഥത്തിൽ പോലും ഭീമമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഊർജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമവാക്യം ഈ സമ എം സി സ്ക്വയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ സൂത്രവാക്യം അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ പുറത്തു വിടുന്ന ഊർജം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതും അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാരത്തിൽ അപാരമായിട്ടുള്ള തോതിലുള്ള ഊർജം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഊർജമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈയൊരു ഈയൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാസ് വനച്ചല നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച വളക്കാണ് സൂര്യൻ വളക്കെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം വെറുതെ പറയുന്നല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു വലക്കത് അള്ളാഹു സുബാന തല ഒന്നാം ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവ് ആദ്യത്തെ ആകാശത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല ചില വിളക്കുകളാൽ അവിടെ മസാബിഹ് എന്നുള്ള പദാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഉപയോഗിച്ചത് ചില വിളക്കുകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നൽകിയ സൂര്യൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിളക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വിളക്ക് അള്ളാഹു കത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിളക്കിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല പകല് നമുക്ക് വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു വിളക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവ ആളുകളും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ ഒരു വിളക്കിന് ഒരു അല്പ നേരത്തേക്ക് പിൻവലിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രകാശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിളക്കും നമ്മുടെ വിളക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിമാനയാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം വിമാനയാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുട്ടായിരിക്കും ഇരുട്ടിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ പകല് വിമാ പകല് വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുക രാത്രി കാണാത്ത പലതും അവിടെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളും നദികളും പട്ടണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് മാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിമിതമായിട്ട് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പട്ടണവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യവും രാത്രി പ്രകാശം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു തുകയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം സുബാനുള്ള നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കണക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഊർജവും സൂര്യൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാ സുഹാനല്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും പത്ത് ബില്യൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഊർജമാണ് അത്ര സൂര്യൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ നാല് ബില്യൺ വർഷമായിട്ട് സൂര്യൻ ഈ ഒരു ഊർജം പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല വശം സുവൽ കമർ ബിഹുസ്ബാൻ ഇനി നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് തവണ അള്ളാഹു സുബാന തല ചന്ദ്രന്റെ പേര് ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചന്ദ്രനുള്ളത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തെറിച്ചു പോയിട്ടൊരു കഷ്ണാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു അകലത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ വളരെ വലുതാണ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൂര്യനെ ഈ ഒരു ചെറിയ ചന്ദ്രൻ എങ്ങന
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടി മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്വലം അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാസ്വലം വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാസ്വലം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രഭാഷണം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് നബിസ്വല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞു അവരെ ഉണർത്തി തീർച്ചയായിട്ടും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇന്ന ശംസവൽ കമറ ആയാനിമിൻ ആയാച്ചില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് ഒരാളുടെ ജീവിതവും മരണവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത്തരത്തിൽ അതിലൊരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുക അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് നബിസ്വല്ലാസ്വലം അവിടെ ഉണർത്തുകയാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നബിസ്വല്ലാസ്വലം പ്രവാചകന്റെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് പ്രവാചകത്വത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ തെളിവുകൂടെയാണ് സുബാന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രവാചകൻ ഇത്രയും വലിയ അതായത് പ്രവാചകൻ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ വിമർശകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രവാചകൻ ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഔതുവില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസരം കൃത്യമായിട്ട് മുതലെടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അവരെ തിരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല ഈ ഒരു ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സുലതാലിസ്വലം പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസ്വലം ഈ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആയത്തുകളാണെന്നാണ് ഇന്ന ശംസ വൽ കമറ ആയത്താനിമിൻ ആയാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചും ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതര പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയത്തുകളുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആയ ആളുകൾക്ക് ആയത്തുകളുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്ത് ദാരിയാത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വഫിൽ അർലി ആയാത്തുല്ലിൽ മൂക്കിനീൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആയത്തുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിനെ വിളിക്കുന്നതും ആയത്തുകൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ആയത്തുകൾ ഗ്രന്ഥത്തിന് പുറത്തും ആയത്തുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സുബാനല്ല നമ്മൾ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്തുള്ള ആയത്തുകൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പുറത്തുള്ള ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തുള്ള ആയത്തുകൾ അവർ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സുബാനല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങളെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലേക്കും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തർ ഈ ഒരു പദം ഇതേ പദം ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പഠിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിപഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവസാനം അവർ പറയും റബ്ബന മാ ഹലക്ത ഹാദാബാത്തിര സുബാന എല്ലാം അള്ളാഹുവെ നീ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വെറുതെ അല്ല ഇതൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചത് നീ എത്ര പരിശുദ്ധനെന്ന് ഇത്തരം ആളുകൾ പറയുമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ആകാശം നോക്കാനൊന്നും ആർക്കും സമയമില്ല ഇന്നുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും തല കുനിച്ച് മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലാണ് ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കാനോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കും തോറും സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ അത് കാരണമാവുകയാണ് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന നമ്മൾ അത്ഭുതം കൊള്ളുന്നു സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയും തോറും സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്വവും കഴിവുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളവരും എളിമയുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിരന്തരം നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്
രാത്രിയിൽ മാനത്തൊരു ഒരു പ്രകാശം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ കൂരാകൂരി ഇട്ടാകും രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ആ മാനത്തിന്റെ ഭംഗി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ധാരണ അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ റൂമിലുള്ള മെയിൻ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡിം ലൈറ്റ് ഇടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ രാത്രി ഒരു ചെറിയ ഡിം ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ ഡിം ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം അതേ രൂപത്തിൽ അതാ സുബാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് സുബാനുള്ള അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബൾബ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് രാത്രിയിലുള്ള ഏക ആശ്രയം ഈ ഒരു വിളക്കായിരുന്നു അവര് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് മനുഷ്യ പുരോഗതിയെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ വർദ്ധിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേവലം അത് മനുഷ്യർക്ക് കേവലം ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പൊ ഇതര ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അവക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി ഇര പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നൊക്ടേണൽ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില ജീവികൾ അവക്ക് ആകെയുള്ള ആശ്രയം അവക്ക് ആകെയുള്ള ആശ്രയം ഈ രാത്രിയുള്ള ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചാണ് അവരുടെ ആ കണ്ണ് ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവികളെല്ലാം പട്ടിണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ജീവികൾ നശിക്കുന്നതോട് കൂടെ അവ ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികൾ അവർ പെരുകാൻ കാരണമാകുന്നു അതോടൊപ്പം അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ എല്ലാം മുഴുവൻ താളം തെറ്റാൻ അത് കാരണമായി തീരുകയാണ് അപ്പൊ ചെറുതല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി ശക്തമായിട്ടുള്ള വേഗതയിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിന്റെ വേഗത ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി തിരിയുന്നുണ്ട് ഈ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അതായത് ചന്ദ്രനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ സുബാനുള്ള ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിന്റെ വേഗത കൂടും അതോടൊപ്പം അത് നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറക്കും അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസം അത് പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിന്റെ വേഗത കൂടും നമുക്ക് ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് തിരിയുന്ന ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ അടി തെറ്റാതെ നിലനിർത്തുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു കുലുക്കമൊന്നുമില്ലാതെ ഭൂമി സ്മൂത്തായിട്ട് തിരിയുന്നതും സഞ്ചരിക്കുന്നതെല്ലാം ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബാനുള്ള ചന്ദ്രന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണമാണ് ഭൂമി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അത് പറയാറുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ആക്സിയൽ ടിൽറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സുബാനുള്ള അവിടെയും തീരുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥകൾ മുഴുവനും തകിടം മറിയും ഭൂമിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഋതുഭേദങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ കാലാവസ്ഥകൾ സംഭവിക്കുക അതോടൊപ്പം കാലാവസ്ഥകൾ തകിടം മറിയുന്നതോടുകൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവൻ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സമുദ്രത്തിലുള്ള വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണമാണ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ ചന്ദ്രന് പല അർത്ഥത്തിലും ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതായത് സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ചുരുക്കം ഇനി നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് അഷംസു അൽ കമറു ബി ഹുസ്ബാൻ ഹുസ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം ഞാൻ നേരത്തെ
നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ദിവസത്തിനെ അത് ബാധിക്കുകയാണ് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിവസം നാപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് മാറും സുബാനല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പകലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രാത്രിയും അടങ്ങുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുക ഇനി അതെങ്ങാനും ഇരട്ടിയായാൽ അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ദിവസം അത് വെറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് മാറും ആറ് മണിക്കൂർ രാത്രിയും ആറ് മണിക്കൂർ പകലും സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടൊരു വേഗത അത് കണക്കനുസരിച്ച് ആ വേഗത നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി ഒരു തവണ കറങ്ങി തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്കൊരു ദിവസം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വേഗത സുബാനത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കാലങ്ങളായിട്ട് ഇതേ വേഗത കൃത്യമായിട്ട് കണക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഭൂമി നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ക്ലോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുബാനല്ല ഇനി തിരിക മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഭൂമി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഓരോ സെക്കൻഡിലും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഭൂമി എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമി സൂര്യനെ ഒരു തവണ കറങ്ങുകയാണ് ഒരു തവണ സൂര്യനെ കറങ്ങി തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം പിന്നിടും സുഭാനല്ല അതായത് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന ഈ സൂര്യനും അതും നിശ്ചലല്ല സൂര്യനും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വശംസു തെജിരിയിലെ മുസ്തഖറില്ല ഹാ സൂറത്ത് യാസീൻ സൂര്യൻ അതിന്റെ സഞ്ചാര വേഗ അതിനെ അതിനെ സൂര്യൻ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാര വേഗത അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഏഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതായത് ഏഴ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാര വേഗത അപ്പൊ ഇത്രയും വേഗതയിൽ സൂര്യനും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഭൂമി ഈ വേഗതയിൽ സൂര്യനെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു ഒരു തവണ അത് ചുറ്റി കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുകയാണ് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരാൾ എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചു എന്ന് ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എഴുപത് വർഷം ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എഴുപത് തവണ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന സമയം അയാൾ ഭൂമിയിൽ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം ഈ വർഷം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കുകളോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരായത്ത് സൂറത്ത് യൂനിസിന്റെ പത്താമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അവനാണ് സൂര്യനെ പ്രകാശവും ചന്ദ്രനെ പ്രഭയുമാക്കിയത് എന്തിന് എന്നിട്ട് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണക്കും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവയെ സംവിധാനിച്ചു എന്നുള്ള സുബാനല്ല ഹിസാബ് എന്നുള്ള പദം അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും സൂറത്തുൽ അനാമ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വശം സവൽ കമറ ഹുസ്ബാനൻ അവിടെയും അതേ പദമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉപയോഗിച്ചത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കണക്കുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനല്ല അതാണ് സൂര്യന്റെ പ്രാധാന്യം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹസ്ബാൻ എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ചന്ദ്രനും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലയം ചെയ്ത് തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരു മാസം ലഭിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഈ ഒരു ഗോളങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ചുള്ള ചലനമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാസവും വർഷവും ദിവസവും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു ആണ് അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മൾ മതിലില് നമ്മുടെ മതിലില് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ക്ലോക്കും കലണ്ടറും
ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അത് ഹലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹലക്ക എന്നുള്ള പദവും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലും ഹുഷ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പദം ഈ ഒരു അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് അതായത് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന നാശത്തിനാണ് ഹുഷ്ബാൻ എന്ന് പറയുക ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതേ പദത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ കഹഫ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ രണ്ട് തോട്ടക്കാരുടെ ആ ഒരു കഥ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു വയുർസിൽ അലേഹ ഹുഷ്ബാനൻ മിന സമായി ഫത്തുസ്ബി ഹസഇദൻ ജലക്ക അവിടെയും ഹുഷ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം അള്ളാഹു സുബാന തല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപയോഗിച്ചത് മറിച്ച് ആകാശത്ത് നിന്നും ഹുഷ്ബാൻ അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അയച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഹുഷ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശിക്ഷ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തുള്ള നാശത്തിനാണ് ഹുഷ്ബാൻ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥം അതായത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈം ബോംബ് ടൈം ബോംബ് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക ടൈം ബോംബ് ഉടനെ പൊട്ടില്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമയം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താകെ അത് പൊട്ടുക അതേ രൂപത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള നാശത്തിനാണ് ഹുഷ്ബാൻ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂര്യനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സൂര്യനകത്തുള്ള അതിന്റെ ഇന്ധനം അപ്പൊ ആരംഭ ദിശയിൽ സൂര്യൻ ആരംഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അത് സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതൊരു ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച ഒരു കാർ പോലെയാണ് പിന്നീട് ആ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇന്ധനം തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ സൂര്യൻ കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇന്ധനം തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യജീവിതം പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവസാനം അത് മരണപ്പെടുകയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകം അവർ പറയുന്ന സൂര്യൻ ഇന്നൊരു മധ്യവയസ്കനാണ് മധ്യവയസ്സിലേക്ക് സൂര്യൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ ബില്യൺ വർഷം കൂടെ കൂടെ അതിനായുസോളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പരിണാമഘട്ടമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് ആ അഞ്ചോ ആറോ ബില്യൺ വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ നശിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് അതായത് അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റെഡ് ജൈൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പരിണമിക്കും പിന്നീട് എല്ലാ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രത്തെ പോലെ അത് നശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെ സുഹാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹുഷ്ബാൻ പോലെ അതായത് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നശിക്കും സുബാനുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും സുബാനുള്ള ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം വളരെ കൃത്യമാണ് വശം സുവൽ കമറു ബി ഹുഷ്ബാൻ സുബാനുള്ള അടുത്ത ആയത്ത് ആറാമത്തെ ആയത്ത് വൻ നജുമു വശ്ശു യസ്ചുദാൻ ഭൂമിയിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നജുമ എന്നുള്ള പദവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നജുമ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പദത്തിൽ അത്ഭുതം എന്താ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചില തഫ്സീറുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ചെടികൾ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ചില തഫ്സീറുകളിൽ അതിൽ നക്ഷത്രമൊന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ടർത്ഥവും ശരിയാണ് കാരണം നജുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രമെന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പുല്ല് പോലെയുള്ള ചെറിയ സസ്യങ്ങൾക്കും നജുമെന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക ഈ രണ്ടർത്ഥവും അവിടെ ശരിയാണ് അള്ളാഹു സ്മാനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളും മരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളും മരങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ താഴത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തർ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഉടൻ തന്നെ സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അത് അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല കാരണം സസ്യങ്ങൾക്ക് സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളില്ല അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ട്രില്യൺ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത്
ഇതാണ് ഈ ഒരു ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ കുറെ ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നാണ് അടുത്ത ആയത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് അതും ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരു ആയത്താണ് ഇൻഷാല്ല അതിനെ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കാവുന്നതാവുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാനും തദ്പുറം നടത്താനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ഹാത്തിന ഫിദിന ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തമക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിനൈനക്കൻ തസമിയുൽ അലീം وتب علينا انك انت تواب رحيم السلام عليكم ورحمه الله